Hello, my name is Arnold Munez. Um, I'm a MAPI teacher, yes, and I'm also a music producer. I am also a bartender. I am also a professional boxing trainer, yeah, and what else? I'm an artist myself, a visual artist, and uh, I was a DRRM, uh, what do you call this one? DRRM regional coordinator. That's why I know a little about health, right? And what else? Uh, yeah, I'm a father. I'm a husband. I'm a... What do you call this one? <laughs> yeah. Ganyan po talaga pag mga MAPI teacher. No? Uh, maraming alam. Uh, uh, master of none. Uh, jack of all trade, master of none. You know, mga MAPI teachers. Most of the time. But uh, at least we can do almost everything in our field so uh, it may be music uh, arts uh, PE yes and uh, health at the same time all right so now I'm I, the purpose of my video is of course because may nakita ko dun sa mga may nag comment no at nag, uh, nag reach out sa akin na kung paano ba uh, gumawa ng uh, video production Yes, I'm also. Uh, I'm. I'm been making uh, music videos, uh, film. I'm a filmmaker myself, and uh, yun tinatano kung paano ba gumawa ng uh, videos, lecture videos, tutorials na pidi lang gawin dito sa bahay. Kasi yun naman ginagawa ko lang dito sa bahay. Oh. Kasi yung uh, yung ano ko nga yung studio ko ngayon is closed, temporary closed indefinitely <laughs> kasi kami may, may pandemic tayo well uh, I'm here uh, uh, shout out pala dun sa MAPI teachers uh, na group MAPI and MAPI teachers and sports society, yun ba yun? Uh, hi to you uh, narecord ko na lang kasi hindi, kayo, hindi tayo makapag uh, live dun sa ano kasi hindi pa na approve ng admin so I've been waiting for how many hours already but still walang approval so ang gagawin ko na lang, re-record ko na lang para makatulong naman kahit konti no? um, I will try to uh, yung mga nag uh, nag ano sa akin nag, uh, nag extend ng mm, nag PM o oh, nagtatanong kung uh, paano nga ba uh, tingnan natin kung makikita ko pa sino bang mga yun aha uh -huh. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Saan na ba yun? Ah, hinahanap ko pa. Aha. Uh -huh. Nandito ba dito? Nandito ata. Ito ba yun? Oh, I'm trying to... Uh, hi to Mash Perez. Uh, Mappy teacher. Um, hinahanap ko talaga. Hindi ko makita. Uh, nalimutan ko yung ano niya, yung uh, family name, but bito, ah, si ano pala, si Pauling Kapal Apostol how ano, uh, shout out to Pauling Kapal Apostol um, parang hindi masyadong maganda yung ano ko dito okay, so yun ang pag-uusapan natin ay uh, yung mga tools na gagamitin sa paggawa ng pag-produce ng Simpleng, ano lang, lecture. Just like this, di ba? Uh, a simple uh, lecture video yung ikinawa ko yung sa uh, Cambodia at yung sa Indonesia. Uh, thank you pala sa pag-support ano, pag at pag-subscribe at uh, pag pag-hit ng uh, notification bell sa mga MAPI teachers natin sa lalo na sa loob ng page na group, group page or group ba yun? na MAPI Teachers and Sports Society if I'm not mistaken so uh, thank you for supporting the video uh, so that I hope I can make more so that uh, uh, what do you call this one so that I can be more about sa mga ano natin sa mga kaibigan natin no ganyan alright Tinitingnan ko pa kung 
kasi masyadong uh, yung kamay ko masyadong yung green <laughs> okay sige yun ang purpose ng video na to ni well uh, isa pa doon is kahit pa paano makatulong ako doon sa mga teachers na talagang uh, hirap no hirap na hindi pa capacitated to make this kind of production eh, simple simple naman kung ating titingnan hindi naman masyadong komplikado no ang iba nga ang ginagamit lang is ano is um, a phone if you have a very uh, you know decent phone for that purpose well unang una in a video production like this a tutorial all you have to do is to have these tools para para naman ano para naman hindi masyadong katawa-tawa yung production mo di ba at saka wag na nating hintayin yung ating yung DepEd yung ating department na bigyan capacitate tayo maaari rin naman na uh, pumunta tayo sa mga sa YouTube YouTube at iba't iba pang mga tutorials na pwede nating uh, tingnan. Ako nga, YouTube Academy din lang, din lang ako eh. So, nalaman ko lang to. For I've been doing this for quite a while. So, hindi na masyadong mahirap. But, yes, with the proper guidance, uh, pwede nyo gawin to ng, uh, you know, hindi masyadong hindi masyadong uh, mahal, hindi masyadong uh, what do you call Mahirap. Okay. Unang-una sa video production na ganito is, uh, kasi nga tools yung uh, ano no, Sayang nga lang, hindi kayo makapagtanong kasi hindi ito live, no? So, una-una na dapat yung uh, i-consider sa pag-come uh, up ng video na tulad nito is you have to have uh, microphones. Ano-ano nga ba yung klase ng microphones na pwede nyo gamitin? So, meron tayong condenser microphone, meron tayong uh, dynamic microphone, at meron tayong USB condenser microphone. So, ano-ano nga ba ang mga yun? Unang-una yung dynamic microphone, yung ginagamit ko ngayon ito. This is a Shure PG48 Shure na pwede mo yung gamitin sa pagla-live o pag uh, live stream or recorded na, na video. So, yun. So, unang-una, ang microphone na ganito, itawang ito is dynamic microphone. Yung pangalawa, yung condenser mic, uh, maraming klase ng condenser mic eh. Ah, tika, hanabing ko yung iba. Parang nandito lang yun. Yun. Uh, eh, thank you pala sa background. Huwag kayong maniwala sa background kasi ano lang yan. Uh, ay, uh, ano lang yan? Yung picture lang yan. Uh. So, pwede kong ituruan kung paano gumawa niyan na background para hindi naman masyadong uh, uh, boring yung uh, ano ninyo. Pwede rin may background music. Okay? <laughs> Alright. So, uh, yung dynamic microphone is just like this. It's a PG48. At yung sinasabi kong condenser mic is ito. Hmm. Ito. Ang, uh, ang ano ng condenser mic, ang brand is BM, BM800. At huwag kayong mag-alala kasi sa yung mga link na mga tools na to ay ilalagay ko dyan sa description. You'll have to this to click that one and you will be directed to this, uh, ano, this kung saan pwede mabili ito. Alright, this is a the condenser microphone and it, it, will, it will only cost you this is a very cheap kind of condenser microphone na pwede mo nang gamitin sa live at saka sa recording videos or producing videos. This is a BM800 uh, a very cheap microphone na pwede nang gamitin sa mga live at recording or recorded na videos. Alright? Ito, yung BM800. BM Meron din naman tayo dito ang uh, ibang condenser microphone. Ito yon. This is a condenser microphone. Yan. Mm -hmm. This is a Bardell... Uh, Nalimutan ko yung ano nito brand kasi medyo parang 15 years na to sa akin eh. Oh, yung Bardell microphone na pwede nyong magamit. Uh, if you're into serious, uh, serious, a very serious one, uh, audio recording. Ito. Maganda to. Super ganda. Well, 
itong ito kasing microphone na to is mabibili mo lang ng mga 600 to 700 meron nito uh, sa eh, I'll just put up the link and this one it will cost you 15k o 15,000 to so wag na to uh, kung nag, nag, nagsisimula ka pa lang wag na to yung isa lang okay o kaya itong dynamic microphone na it will only cost you 4,000 this one 4,500 ata yung PG48 na pwede mong gamitin sa live at recorded uh, videos. So, ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Itong dynamic microphone, you need any phantom power. Okay? I- ito kasi dynamic nga lang pwede mo lang i-direto ng, ng ano just plug it in at pwede na but itong mga ganito mga condenser microphone yun ni really need a phantom powered mixer or phantom powered interface so malalaman niyo kung paano mamaya so yun ang mga uh, yun ang uh, dalawang microphone at yung USB micropo, microphone naman na USB condenser microphone is mabibili din na mga meron mer- mer- mga mura niyan all you have to do is to plug it the USB ma- condenser microphone all you have to do is to just plug it in sa inyong PC or laptop at pwede mo nang gamitin na sa condenser microphone but ang dynamic din yung pwedeng gamitin yan o kaya yung uh, yung ibang microphone na ganito na hindi USB kasi malalaman naman na hindi USB kasi may XLR na mga ano dito needles yan so i don't have a usb microphone a usb condenser microphone kasi hindi ko masya hindi ako masyado nagtitiwala sa mga ganun eh but you can buy that one uh, may may mura lang doon may mga mahal din but usually medyo mahal kasi nga usb condenser microphone so yun yun ang tatlong microphone na pwede mong gamitin sa iyong live or recorded na mga videos Next is you have to have audio interface. Meron ba ko dito? Hmm, hindi pala. Saan na ba yung audio interface ko dito? Ah, magpakita ka na. Audio interface. Yan. Boom. O yan ay ang <laughs> sa example ng ano. It's just a sample of an audio interface. At yan din ang ginagamit ko ngayon. Kasi pangalawang interface ko pa lang yan. Dati gumagamit ako ng M-Audio na na, ma, na, na, ma, na interface, na audio interface. Yan is a phantom-powered uh, interface na pwede mong gamitan ng condenser microphone at pwede mong gamitan ng dynamic microphone. Yung isa ko dati, I have to have uh, ad- an adapter. Uh, to have a uh, phantom-powered adapter for my microphone to work. Oh, pero pwede ring direct lang ng mga dynamic microphone doon sa hindi phantom powered. But that one, makikita nyo sa screen, is already a phantom powered audio interface. Pwede mong gamitan ng dynamic microphone. At the same time, pwede mong gamitan ng condenser microphone. I don't know if you can use USB condenser microphone with that kasi wala namang pwede hindi naman pwedeng i-plug dyan yung USB alright so audio interface ano bang ano nga ba ang gamit ng audio interface mga colleagues uh, mga MAPI teachers uy exclusively sa mga MAPI teachers to ha? baka hindi yung makaintindi yung iba <laughs> kasi yun ang kagandahan ng MAPI ang galing ang daming magaling sa MAPI sa, sa MAPI department o sa mga MAPI teachers yan. Ano bang ano nga bang gamit nito? Sige. Ang gamit nito ay uh, actually using a mono dial. Yan. Ang gamit ng uh, audio interface is for an audio pagpasok doon sa computer or sa laptop ninyo ay magkakaintindihan sila. Meaning Ma, yung algorithm ng uh, ng uh, computer at sa nang audio pag idinaan mo diyan pag i-plug in mo diyan sa interface 
is magkakaintindi yan sila. Kasi nga, yung interface na yan, kailangan mong i-connect doon sa USB port ng computer or laptop. At saka before mo isaksak dyan yung ano, before mo i-plug in dyan yung, yung instrument or microphone. Dyan sa interface na yan. Yan ang ginagamit ko ngayon dito sa ibaba. Hindi, hindi pwedeng uh, i-touch kasi nga mag, magkakagulo-gulo. <laughs> Alright. So, pag, kasi pag uh, wala, hindi ka gumamit, halimbawa, microphone, idadirect mo lang saksak dun sa, oh yeah, from your interface, uh, from your mixer, directly i-plug in mo sa laptop ninyo. So, ang tawag dun is audio ang pumapasok sa, inter, sa, sa directly dun sa computer. Hindi maiintindihan po ng computer yung audio. So, for it na para mas lalong maintindihan ng computer yung papasok na audio, kailangan dumaan dyan sa interface. Kasi yung interface ang mag-co-convert uh, ng algorithm ng audio papunta sa laptop or sa computer para magkaintindihan sila mga kaibigan. Yun, o mga kapatid. <laughs> para magkaintindihan sila. So, mas magiging maganda yung flow. Smooth yung flow ng music, ng sound, ng audio pag dumaan sa audio interface. Yun. <sighs> Sana maintindihan, no? <laughs> Parang uh, hirap akong mag-explain. Next is, you have to have your, ganito, headset. Simple and simple lang. Gumamit lang kayo ng, uh, ng uh, earphone galing sa yung mga, yung bagang, yung free from buying a cellphone. Okay, bumili kayo. O mga ganito. Alright. At saka, pwede mo rin gamitin. Kung medyo may pera ka, pwede mo rin gamitin yung mga medyo may pagka-professional na. Just like this. Ito. This is a... Uh, uh, Limutan kong brand ito. Saan ba itong brand? Aha. Uh -huh. uh -huh. Sa Saan ba ang brand ito? I think na iris na yung brand. Hindi uh, ko makita. O kaya... Ah, ito pala. It's a studio monitor. Kasi nga, studio monitor nga ito eh. But nalimut in Flux or something. Nalimut na kong brand ito eh. But this is for studio monitors. Meaning nun, pag wala ka pang studio speaker na monitors, just like yung nakikita nyo sa background ko, yung matataas na speakers dyan, those are uh, speaker monitors na hindi pwedeng wala nyan pag... Uh, into series recording ka. Pag wala ka namang ganyan, pwede mo rin gamitin mga ganito kasi ito is, this is a uh, monitor spe uh, headphones. A super flux pa lang brand ito. Nandito pala. Hindi ko makita kasi medyo madilim. Uh, super flux. Yan. Super lux. Ah, super lux. This super flux. Super lux. Sorry. Uh, super lux. At ito yung medyo ginagamit sa mga medyo Serious sa uh, audio uh, engineering and uh, audio recording. Alright, so. But, for you, you can use this one. Mura lang at saka libre lang. Mm -hmm. Sa pagbumili ka ng cellphone. Yun. What else? May headset ka na, may condenser microphone, may audio interface ka na. All you have to have is... The mo one of the most important one is the PC or laptop or sound card uh, like V8. Okay. Yung sound card na V8, makikita niyan. I, I will uh, try to find sound card na V8. Kasi hindi ko mahanap. Basta sound card. Okay. Let's start with your PC. So, ang PC naman, kailangan naman uh, at least uh, may Windows 7 na, uh, may, may Windows 7 pa naman, di ba? Uh, ano pa? kailangan yung specs niya is medyo mataas-taas ng konti. If you're into uh, video editing, at least uh, yung video card mo is nasa to, uh, disinti na yung 2 gig. At yung uh, RAM mo, at least 4 gig yung RAM. Oh, eh, diba? Oh, tapos, ano pa? Yung laptop mo ganun din. Hmm. Kasi you, you will be having so much uh, audio audio editing, video editing pag nag pag gumawa, gumawa ka ng ganitong production, di ba? Uh, 
Ayun. So, you have your PC or laptop at saka yung sound cards na V8 na. Kasi yung sound card na v V8. Uh, I will try to find ah, kung uh, makahanap ko ng sound card na V8. Saan ba dito? Siya, hanapin ko. Mm -hmm. Sound card na V8. Mm -hmm. Tika ha. Naka, ano pa sa <laughs> Lazada. So, yun ang sound card na V8. Kasi itong uh, sound card na V8 naman, uh, tawag nito. Hmm. May hindi ako nakikita. Ang sound card na V8 is for, ano lang eh. Yung microphone na ginagamit nito is hindi pwedeng, uh, hindi pwedeng uh, condenser. So, ang gagamit nito siguro is ano eh. Uh, mga ano lang, mga PL na plug ng uh, microphone hindi pwedeng uh, ano uh, mga interface bumili ako niyan actually hindi pa dumarating uh, bumili ako actually sa Lazada so titingnan ko kung uh, hindi ko hindi pa ako nakatry na gumamit ng ganyan eh kasi it's just just for fun bumili ako uh, <laughs> okay so yan ang uh, sound card na sinasabi ko so it could be an interface at the same time Mm, it will be an interface. Yun. Paano ba ito? Sige. Yun. So, you have your... Uh, ano na? You have your... Uh, interface. You have your... Laptop. At saka... Or kaya, ano, yung sound card. Okay. Next to that is... You have to have mixers. Okay. Kung may sound card ka na, pwede ka na ka ng walang mixer. Pero, kasi sa akin, eh, medyo serious yung production na ganito. <laughs> Ginagamitan ko talaga ng mixer. Yung mixers na walang powered. Hindi yung mga, hindi, hindi powered na mixers. Na pwede yung dalawang ano lang, uh, plug, mga ganun. Yun ang ginagamit yung mixer. Oh. Kasi, pag gumamit ka ng mixer, pwede ka na gumamit ng dynamic microphone. Yun ang, yun ang uh, proseso dun. But, uh, again, Mixer is an optional thing. Uh, it's just an optional. If you, you can have that one or you, you you don't have to. Next to that is you have to have the software. Okay. It, yun ang, one of the <laughs> important bagay na kailangan mong maintindihan is yung software. Ano nga, ano nga ba yung mga software na ginagamit dito? Ito yung ginagamit ko sa live or sa recording na to is I'm using the Adobe Audition for audio editing. Adobe Photoshop for those uh, yung mga paglagay mo ng thumbnails, mga pictures, mga ganyan na kikita nyo sa ano, mga ganyan. So, kailangan, din ng, kailangan talaga ng Adobe uh, Photoshop kung uh, gusto mong medyo disinti yung dating. And you have to have uh, an, uh, video editing. Okay? What I have is Vegas. You can have Premiere, you can have uh, sa Mac. Mm, I, I'm not really familiar with uh, Mac. Uh, ang alam ko sa Mac is yung meron silang uh, cut something. I, I forgot. I forgot. <laughs> Hindi ako masyadong familiar sa Mac. I mean to PC. Alright. Or you have to have Sparkocam. And you have to have or Minicam na softwares. Yung ginagamit ko ngayon is OBS. Yung ginagamit ko sa recording na to. I'm using OBS for the software. At Sparkocam, pwede mo rin gamitin yan. In Minicam, pwede mo gamitin yan. Uh, those are the, the softwares that are needed for you to be able to come up with this kind of production. 
Okay, merong uh, sabi, uh, sabi nga, mga software na kailangan siya of the, of the Adobe Audition, Adobe Photoshop, uh, uh, video editing uh, software just like Vegas or Premiere, um, software just like OBS, Sparkocam, or Minicam for you to have this kind of mga na, na video na pwede mong lagyan ng yung picture within a picture just like yung nakikita nyo dyan sa ano. Na nakikita mo yung mapi teacher ako, yung uh, yung ano ko sa sa page, yung sa channel ko nandyan, saka yung mapi grade 8, blah, blah, blah. blah. Yun ang, nag, ang nagdadala nun para maski isa ka lang, wala kang crew, pwede mong gamitin o pwede, kang, pwede mong gawin maski isa ka lang. Alright. Yun, yun ang gamit ng mga OBS, Parko Gamat, Minicam, of course. And last but not least, issue of the, of the internet na hindi gumagapang. At least minimum of 15 Mbps. Oh, what I have now is 15, just 15 Mbps. At, oh, kasi pag nag-upload ka, nag-upload, download, mga ganun. Kasi gagamit ka ng mga ganyan. Mga pictures na nasa likod ko is, yeah, I have downloaded it. So, pag wala ka ng mga internet connection, paano na gagawin yun? Paano mo gagawin? At saka, pag-upload ng uh, video mo, paano mo gagawin, di ba? So, you have to have a very, lalong lalo na sa live streaming, di ba? You have to have a very uh, reliable, stable internet connection, mga kapatid. No. So, yun. Uh, those are the basic uh, necessities. The basic, uh, the very basic of producing a video Uh, that can be used as a lecture video for our students. First, you have to have the condenser microphone, the audio interface, the headset, the PC or laptop, or sound cards, like, just like V8 na pinakita ko sa inyo kanina, a mixer, which is not, it's very optional. You don't have to do have that. And of course, do not forget your cameras. Uh, sabi ko nga, uh, last but not least, eh. Yung cameras. Oh, you have to you can have DSLR sa camera, GoPro, webcams or phone cameras and you have to have the lens and the tripods. Okay. Uh DSLR we have if you talk about DSLR yun kailangan kailangan yun. Magand super gandang resulta nun. What I have here is a 6D Canon camera. I use this for uh, music video production. Ito. Medyo uh, may pagkamahal. Kasi ang bad nito mo maabot ng 60K. But if you can find second hand, it's okay lang. Pwede mo gamitin ito sa pag-record ng mga videos. But for now, I'm not using it because sabi ko nga, ang dami mong kailangan gawin para gamitin ito. You can use this one also as your streaming uh, cam or for just the purpose of recording whatever that is to be recorded. Ang DSLR. Pero medyo mahal. Sana bang ibang ano ko dito? Nahanap ko pa sa baul eh. <laughs> Sorry. Or you have to have this. A GoPro Hero 4 or any GoPro na model. Pwede mo gamitin sa recording. Uh, yung iba ginagamit ito sa webcam eh. But uh, I haven't tried it because kasi maraming, pwede, maraming ginagawa pa for mga come up with something. Super ganda to sa mga... Siguro sa halimbawa, pag nag, ano na ako, pag umabot ako sa PE, I have to discuss oh, more on the physical aspect of doing it. That's like the demo of dancing, the demo of kicking, the demo of the basketball, uh, something like that. So, you can use this one outside. And of course, ilagay nyo lang sa editing. Kaya nga, kailangan meron kang video editing. <laughs> What else?
Ah, yung webcams. Ah, uh, you can use ordinary webcams just like this. Nilagay ko sa, sa itaas. Ah. Ito, super, super mura lang to Mga nasa 500 lang ata to Pwede mong gamitin kasi ito ginagamit ko sa ano eh. Inilalagay ko dito sa taas. Dito. Tapos para pag uh, nag-demo ako ng, ng nasa iba ba, yung mga halimbawa piano, magpipri ako ng piano sa iba ba, sa key or keyboards, is makikita dyan sa screen yung ginagawa ko sa iba ba. So, kailangan mo ng webcam sa taas. As of now, I don't need it. Okay. So, what else? Uh, mga phone cameras, pwede mong gamitin yun. At saka yung mga tripods, just like this. Hmm. Sorry. Okay. Magagamit mo to sa mga paglagay mo ng ano, kung saan mo ilalagay yung cameras mo. Yung mga simpleng uh, malilit na bagay lang na pwede mong gamitin. Just like this. Yung mga kailangan to eh. Uh, parang nag-vlog ka na rin. I'm also a vlogger actually, no? Oh. I have vlogs. And uh, for you to be able to have a decent, kumbaga, hindi masyadong maayang yung microphone mo, you have to have this uh, small, it's a spider mount used for uh, yung, uh, mga tawag nito, condenser microphone. Kasi kunting galaw lang ng condenser microphone na talagang tutunog, di ba? What I'm using right now is meron akong napakaliit na ano dito na mount na ginagamit sa mga dynamic microphones. And uh, that would do. That would do the tricks. What else? Uh, and then, uh, of course, lenses ng microphone, uh, lenses ng camera, if you have, if you can buy medyo decent, but yung mga webcams naman, hindi mo na kailangan ng, ng lens kasi ano naman yan. Oh, pag tinignan mo, yung autofocus yan. Eh. Oh, yun. Camera ng, lap ng, tab ng laptop ninyo. If you have a laptop na HD din yung camera, okay din ganun. What I'm using right now is a webcam Logitech 930Z. Mga ganun. May mga 922 din ito eh, yung mga model na, na super ganda. HD na yung labas. Just like what I'm doing right now. It's an HD camera. So, okay na. Hindi na masyadong uh, awful. Kunting tweak na lang sa mga color corrections. Pwedeng pwede na. Yun. What else? Oh, of course, you have to know later on sa mga videos na dadarating ko. Kasi ngayon lang is what I'm telling you are the tools na pwedeng uh, gawin at gagamitin. Basic na gagamitin dun sa video production. Next na videos ko kasi medyo mahaba na at medyo tumatagal na. <laughs> oh, mahirap nang i-upload to kasi medyo mahaba. Uh, next na ituturo ko naman is yung mga technical aspects na. Halimbawa, how to use your condenser and dynamic and USB microphones and uh, what to use and what to use and how to use audio interface and uh, what headset is the best to use specs requirements for a PC or a laptop and how to use your sound cards how to use the mixer in the live and recording videos and in the recording videos different cameras and how to use them and softwares and how to use them. Yun ang mga susunod kong mga gagawin na videos. But for now, uh, doon lang po tayo muna sa mga tools. Yung mga gamit na gagamitin pag tayo yung mag-produce ng ganitong video. So, maraming salamat pala sa doon sa nag-support sa dalawang video ko na inilagay sa YouTube na ano mga lecture videos doon sa music uh, music, tawag nito? Music 8 grade 8 level oh ginawa oh araw-araw gumagawa ko kasi para at least naman sa isang linggo makagawa ako ng mga siguro 5 or 6 or 7 at para pagdating ng panahon magamit sa ano natin kasi ugos pa naman di ba so uh, subaybayan niyo palagi just uh, subscribe dun sa sa channel ko sa YouTube channel na Mapi Teacher ako at uh, ano pa ba mag click yung i-hit yung uh, tawag nito yung notification bell para every time na may ano ako may may new video malalaman niyo agad at uh, i wish i i 
mauubos ko yung lectures ng grade 8 no kasi meron pang uh, arts meron pang meron pang uh, PE meron pang health para naman pag uh, natapos ko mga yon natapos ko lahat 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 eh pwede na ako maka-move on doon sa grade 7 pwede na akong gumawa ng uh, grade 9 grade 10 mga ganun but if you will request kung medyo marami na kayo nagre-request ng uh, videos na halimbawa yung hindi nyo masyadong naiintindihan doon sa uh, sa book pwede nyo pong uh, i-PM sa akin or i-contact me so I can I can do some demo demonstration and explain ko sa inyo kung paano gawin at paano i-discuss sa mga topics na ganun medyo may alam naman ako ng konti kahit pa paano Alright, huwag kayong gatubiling mag-PM or mag-comment. At saka kung marami na kayo, what, why not? Why not make it in advance? Halimbawa, grade 10, na nahihirapan kayo kasi lalong-lalo na pag mga mga hindi PE majors na pinagtuturo ng PE, ng MAPE. Di ba? Nahihirapan sila. So, this is actually uh, uh, a big help, kahit uh, konting help, doon sa mga hindi masyadong naiintindihan yung MAPE. Uh, huwag nyo ang... Uh, Mm, tawag nito. Huwag kayong makatubiling uh, to contact me or whatever. I would be very glad to help you. And what else? Uh, doon naman sa mga non, sabi ko nga, non-MAPI majors, ito mga makakatulong sa inyo. At saka yung mga MAPI majors din. Hindi kaya lahat ng MAPI majors magaling sa music. Ah, at saka hindi lahat ng magaling sa music ay magaling din sa PE. Oh, marami tayong mga ganyan kasi nga halimbawa yung mga yung mga music uh, majors na nagtuturo ng MAPE, eh, music lang sila magaling. Pagdating nyo sa arts at sa doon sa uh, PE, nahihirapan sila. So, pwede nyo gamitin ng mga ganito. O pwede kayong, siguro pag umabot ng mga 100 teachers na magsabi sa akin na gumawa ng ganyan, ganyan gagawin ko agad. Okay? <laughs> That's a promise. Uh, what else? Uh, tsaka, Uy, don't forget to share para naman malaman ng lahat na meron tayong pwedeng gawin. At saka, huwag na tayong maghintay sa department natin at saka ating mga division. Kasi sa mga division sa natin, eh, oo, na, kasi kailangan pa nilang mag-uman ng budget, uh, humanap ng mga magtuturo. Huwag na. Gawin na natin sa, sa YouTube. Pwede ko yung maghanap sa YouTube dito. Pwede, ito, pwede nyo gawin, gamitin na ano, na na tutorials mga ganito kasi uh, what I'm I'm trying to say my point is wag umabot sa sana wag umabot sa point na pag nag live stream na tayo nagbigay na tayo ng mga instructions instruction ng materials doon sa ating mga estudyante through online is mas magaling pa yung mga estudyante natin kasi nga very high tech na yung mga estudyante ngayon baka pagtawanan tayo at baka mabuli tayo Yun ang iniiwasan ko. Naku naman, magaling pa yung mga yung mag-edit. Eh. Yung ang anak ko na, ano, na only 11 years old. Super galing nang mag-edit. Hmm. Chroma keying is, ano na lang, chicken na lang. Kaya, wag tayong, uh, wag tayong uh, kumpiyansa, di ba? Wag tayong, uh, dapat sana i-consider natin to Kasi hindi ko pa naririnig sa ating division or sa ating departamento na gumagawa sila ng mga, ng mga, ano na mga bakit na ganito na eh, yung capability or capacity building natin. So wag na wag na tayo yung umasa doon. Kung meron, mas maganda. Kung wala naman, uh, I can be a, I can be a help. Hmm. Kasi dapat tutulungan natin mga mapi teachers, di ba? All right. So wag na nating babayaan to. At sa susunod na mga videos. Yun na nga sinasabi ko sa inyo mga technical aspect na dadahan-dahanin ko lang. Hanggang sa umabot na magtuturo na tayo, marunong na tayo. Ayun. Thank you. And once again, this is Arnold Munez, uh, MAPI teacher. Mm, nang, sabi ko ba yung division namin? Huwag na. Oh, nakakaya. Baka, baka ko, baka. <laughs> Mawala na ko ng trabaho. <laughs> Sige. Good luck sa inyo mga MAPI teachers. Uh, I love you all. Peace out. Bye-bye.